Diyelim ki bir üçgenimiz var, böyle bir üçgenimiz var. Ve bu üçgene dair bildiğimiz tek şey kenar uzunlukları. Bu kenarın uzunluğu A, bu kenarın uzunluğu B, bununki de C. Bizden bu üçgenin alanını bulmamız isteniyor. Bugüne kadar hep şu formülden yararlandık. Üçgenin alanı dedik ki, 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Bu çizime göre üçgenin tabanı c kenarı oluyor. Ama yüksekliğini bilmiyoruz. Bu h yüksekliğinin h yüksekliğinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yüksekliğimiz h. Soru şu, bu üçgenin alanını nasıl buluruz? Bir önceki videoyu izlediyseniz, Heron formülünü kullanacağımızı anlamışsınızdır. Ama bu videoda yapmak istediğim şey, Heron formülünü ispatlamak. Heron formülünün ispatını yapacağız. Şimdi Pisagor teoremini kullanarak h'yi bulmaya çalışalım. h'yi bulduktan sonra bu formülü uygulayarak üçgenin alanını hesaplayabiliriz. Evet, yüksekliğe h dedik, h dedik. Şimdi bir değişken daha tanımlayalım. Geometride bu yöntemle sık sık karşılaşacaksınız. Bu uzunluğa x diyelim. Pembe kenar x ise bu mor kenar c eksi x olur değil mi? Çünkü büyük kenarın tamamı c uzunluğunda, bu kısmın uzunluğu x ise bu kısım c eksi x olur. Şimdi bunların ikisi de dik açı olduğuna göre ki bunu biliyoruz çünkü yükseklik bu. İki farklı Pisagor denklemi yazabiliriz. Önce sol tarafı yapalım. x kare artı h kare h kare eşittir a kare. Bu sol taraftaki üçgeni denklemi. Gelelim sağ taraftakine c eksi x'in karesi artı h kare eşittir b kare. a, b ve c'yi bildiğimizi varsayarsak iki bilinmeyenli iki denklem elde etmiş olduk. Bilinmeyen değerler x ve h. Hatırlayın biz h'yi, h'ı bulmaya çalışıyoruz. Çünkü c'yi zaten biliyoruz. h'yi bulduğumuz an alan formülünü uygulayabiliriz. Peki nasıl bulacağız? İlk denklemde aşı çekip, h'yi çekip, ikinci denklemde yerine yazacağız. Bu ne demek? Hemen göstereyim ne demek. Bu denklemde h'yi yalnız bırakalım. x kareyi karşıya atarsak, diğer tarafa atarsak, h kare eşittir a kare eksi x kare olur. Şimdi bu değeri alıp buradaki h karenin, h'nin karesinin, h'ın karesinin yerine yazacağız. O halde ikinci denklem şuna dönüşecek. c eksi x'in karesi artı h kare. Soldaki üçgene ait bu denklemden biliyoruz ki h kare a kare eksi x kare eşit. Aynı renkle yazayım. a kare eksi x kare eşittir b kare. Burada yaptığım tek şey buradaki değeri bu terimin yerine yazmak. Şimdi bu ifadeyi açalım. c eksi x'in karesi ne edecek? c kare eksi 2cx artı x kare. Sonra devam ediyor. Eksi a kare, düzeltiyorum, artı a kare eksi x kare eşittir b kare. x kare ve eksi x kare birbirine götürür. Bunlar gitti. 2cx'i de diğer tarafa alırsak, denklemimiz şuna dönüşür. c kare artı a kare, 2cx'i diğer tarafa attığımız için burada bir şey kalmadı. Eşittir b kare artı 2cx. Ne yaptık? x kareler birbirini götürdü, bir de 2cx'i diğer tarafa attık. Hepsi o kadar. Amacımız x'i çekmek. x'i çekersek h'yi de aşı da bulabiliriz. Sonra da formülü uygularız x'i çekmek için denklemin her iki tarafından b kareyi çıkaralım. Ne olur? c kare artı a kare eksi b kare eşittir 2cx. Her iki tarafı 2c'ye bölersek, 2c'ye bölersek, c kare artı a kare eksi b kare bölü 2c eşittir x olur. 
Gördüğünüz gibi x'i çektik, amacımız yüksekliğe ulaşmak. Sonra onu tabanın yarısıyla çarpıp alanı bulacağız. Bunun için tekrar bu denkleme dönüyoruz ve yüksekliği çekiyoruz. Ekranı biraz aşağı kaydırayım. Biz şunu biliyoruz, şunu biliyoruz. Yüksekliğin karesi eşittir a kare eksi x kare. Buradaki x karenin yerine bunun karesini yazalım. Eksi x kare. x bu ifadenin tamamına eşit. Yazıyoruz. c kare artı a kare eksi b kare bölü 2c üzeri 2. Bu terim x kare eşit. Az önce çözdük. O halde h, h şuna eşit olur. Karekök içinde tüm bu ifade, renk değiştireyim şöyle. Karekök içinde a kare eksi c kare artı a kare eksi b kare bölü 2c'nin karesi. Düzgün yazayım şunu şöyle sıkış tıkış olmasın. Karekök içinde a kare eksi parantezin karesi parantez içinde c kare artı a kare eksi b kare bölü 2c. Üçgenimizin yüksekliği işte bu. Bu üçgenin yüksekliği buna eşit. Kopyalayıp yapıştırayım ki gözümüzün önünde olsun. Kopyalayıp şöyle buraya yapıştırıyorum. İşte böyle. Artık yüksekliğin ne olduğunu biliyoruz. Yükseklik işte bu salkım saçak ifadeye eşit. A, B ve C cinsinden bu şekilde ifade edilebiliyor. Böyle ifade ediliyor. O halde alanı bulmak için pembeyle yazayım. Üçgenin alanı eşittir. 1 bölü 2 çarpı taban uzunluğu yani C kenarının tamamının uzunluğu çarpı yükseklik. Yani bu salkım saçak ifade. Uzun uzun tekrar yazmayayım, hemen şuradan kopyalayıp yapıştırayım. Evet, çarpı yükseklik. Demek ki üçgenin alanı buna eşitmiş. Şimdi bunun neresi heron formülü dediğinizi duyar gibi oldum. Haksız da sayılmazsınız. Heron formülüne pek, pek benzediği söylenemez. Ama gelecek videoda da göstereceğim gibi bu aslında heron formülünün ta kendisi. Heron formülünün hatırlanması zor olan versiyonu, hatırlanması zor olan hali bu. Bunu sadeleştirip bildiğimiz Heron formülüne dönüştürmek için bayağı bir cebir kullanmak lazım ama sonuçta bu da gayet işe yarayan bir formül. Tabi aklınızda tutmayı başarabilirseniz ki Heron formülünün yaygın hali çok daha akılda kalıcı. A, B ve C'yi bildikten sonra istediğiniz üçgenin alanını hesaplayabilirsiniz. Hadi hemen bir uygulamasını yapalım da en azından Heron formülüyle aynı sonucu verdiğini gösterebilelim. Geçen videodaki üçgenin kenar uzunlukları, kenar uzunlukları 9, 11 ve 16 birimdi. Ve Heron formülünü kullanarak alanın 18 kök 7 birim kare olduğunu hesaplamıştık. Bakalım bu formülü kullanınca nasıl bir sonuca ulaşacağız? Alan eşittir 1 bölü 2 çarpı 16 çarpı karekök içinde a kare yani 81 eksi c kare yani 16'nın karesi o da 256 eder artı a kare yani 81 eksi b kare yani eksi 121 Bunların hepsini neye böleceğiz? 2 çarpı c'ye, yani 32'ye. Ve tüm bu ifadenin karesini alacağız. Şimdi bunu biraz sadeleştirelim. 1 bölü 2 çarpı 16, 8 eder. Farklı renge geçeyim. 16'nın yarısı 8, çarpı karekök içinde 81, 81 eksi 121 eşittir eksi 40 demiştik. 256 eksi 40 eşittir 216. 216 bölü 32'nin karesi. Evet hesap makinesiyle devam edelim. Kendime de size de zulmetmeyeyim. Yapmaya çalıştığım şey bu iki formülün aynı sonucu vereceğini göstermek. Hesap makinemizi açıyoruz. Önce 18 kök 7 kaça eşittir onu bulalım. 18 kök 7. 
Bu neydi? 18 kök 7. Her 10 formülünü kullanarak ulaştığımız sonuçtu. Ne eşitmiş? 47,62 eşitmiş. Bakalım bu da 47,62'yi verecek mi? 8 çarpı karekök içinde 81 eksi 216 bölü 32'nin karesi. Kapatalım. Ve tamamen aynı sayıya aynı sonuca ulaştık. Doğrusu ben de tam emin değildim çünkü önceden oturup hesaplamamıştım. İşlem hatası yapmış olabilirdim ama işte gördüğünüz gibi tam olarak aynı sonuca ulaştık. Türettiğimiz formül her 10 formülüyle aynı sonucu verdi. Bir sonraki videoda bu formülün cebirsel olarak her 10 formülüne nasıl dönüştürüleceğini göstereceğim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.